ഹായ് വെൽക്കം ടു റിനിഷ സി എസ് ഇഡു വേൾഡ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സിക്സിന്റെ കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പൈലറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കമ്പൈലർ അതാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പൈലർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കമ്പൈലർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അസംബ്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒക്കെ എഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പൈലേഴ്സ് ഇൻട്രിപ്രിട്ടർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം ഇത് കമ്പൈലർ എന്താണ് ഒരു കമ്പൈലർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ ഓൾറെഡി ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെ ഒരു കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമ് ഈ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റീഡ് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ വൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു അനദർ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കമ്പൈലർക്ക് കൊടുക്കുന്നു കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ കമ്പൈലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജസിനെയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവലോ ലോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോസ് ആൻഡ് വാൺസ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് കൂടാതെ കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എറർ മെസ്സേജും തരും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പൈലറിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ ആണ് അപ്പം കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് കമ്പൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ കിട്ടും ആ എറർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ എന്താകത്തുള്ളൂ ഇത് ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ അപ്പം ആ ടാർജറ്റ് പ്രോഗ്രാമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം കമ്പൈൽ ചെയ്യും കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റും ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈ ഇതിനെ എഴുതി വെക്കും അതാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻറ്റർ ഇൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ
സീറോസും വൺസും ആക്കി മാറ്റി ഇതാണ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കമ്പൈലർ കൺവേർട്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ കമ്പൈലർ സാധാരണ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അനാലിസിസും സെക്കൻഡ് സിന്തസിസും ഓക്കെ കമ്പൈലർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനാലിസിസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിന്തസിസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആ പാട്ടിനെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഫേസ് എന്നും പറയും സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടിനെ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ഫേസ് എന്നും പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അനാല അനാലിസിസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലിംഗ് സോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് എറർ ഇന്നിറ്റ് ഓക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അനാലിസിസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലിംഗ് സോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് എറർ ഓണിറ്റ് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിന്തസിസ് സിന്തസിസിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കോഡ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് വേറെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് സിന്തസിസിലാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻ ടു ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ഓരോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിന്തസിസ് ഫേസിലാണ് അപ്പം ഒരു സോഴ്സ് കോഡിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സിന്തസിസിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസും സിന്തസിസും അനാലിസിസിനകത്ത് എയർ ഡിക്ടക്ട് ചെയ്യും സിന്തസിസിനകത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർപ്രിട്ടർ ഇന്റർപ്രിട്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും ഇൻപുട്ടും കൂടെ അറ്റ് എ ടൈമിലാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്റർപ്രിട്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്റർപ്രിട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ അവിടെ കാണിക്കും എറർ ഫുള്ള് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എറർ തിരുത്താതെ അടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇന്റർപ്രിട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അവിടെ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എറർ അപ്പൊ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിന് അല്ലെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എറർ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫുൾ എറർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടറിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫയലിന്റെ അകത്തോട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫയലിന്റെ അകത്തോട്ട് കോഡ് എഴുതി വെക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കമ്പൈലറിന്റെ അകത്തോ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫയലിന്റെ അകത്തോട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഹോളായിട്ടാണ് മുഴുവനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സി ക്കകത്ത് നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ എറേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുൾ എറേഴ്സിനെ അത് കാണിക്കും അല്ലെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ എറാണോ ഉള്ളത് ആ എറേഴ്സിനെ ഫുള്ള് കാണിക്കും കമ്പൈലർ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇന്റർപ്രിട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല ഏത് ലൈനിലാണോ ഫസ്റ്റ് എറർ വരുന്നത് അത് കാണിക്കും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം മാത്രമേ അടുത്ത എറർ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രിട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ
ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നേരത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഇത് ടേക്സ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ സിംഗിൾ ലൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലോ ഹോൾ പ്രോഗ്രാം എടുക്കും ഇന്റർപ്രിറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കമ്പൈലറിനകത്ത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷെ ഇന്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഇൻ കമ്പൈലർ ബട്ട് ഇൻ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഓക്കെ ഇനി കമ്പൈലറിന്റെ കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കമ്പൈലേഷൻ എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്പൈലേഷൻ നടന്നിരിക്കണം എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പ് കമ്പൈലേഷൻ നടന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുള്ള് കമ്പൈൽ ചെയ്യത്തില്ലേ കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്ത് സീക്കകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതാ പറഞ്ഞത് കമ്പൈലേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബിഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ പക്ഷെ ഈ ഇന്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പൈലേഷനും എക്സിക്യൂഷനും നടക്കുന്നത് സൈമോണ്ടേനിയസിലായിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പൈലേഷനും നടക്കും എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് സൈമൻഡേനിയസിലെ ആയിരിക്കും ഇന്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി സ്പീഡ് കമ്പ കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്ത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർപ്രിറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇന്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലോ സ്ലോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ മെമ്മറിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ മെമ്മറി റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് മോർ ഡ്യൂ ടു ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഈ കമ്പൈലറിൻ്റെ അകത്ത് ഒബ്ജക്ട് കോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് മോർ മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ലെസ് മെമ്മറി മതി എന്തുകൊണ്ട് ആന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എറർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്ന കമ്പൈലറിൽ അറിയാമല്ലോ എൻറ്റയർ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം എറേഴ്സും അറ്റ് എ ടൈം കാണിക്കും പക്ഷെ ഇന്റർപ്രിറ്ററിലോ ഓരോ ലൈനിലും വരുന്ന എറർ ആയിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുക ഇപ്പം സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ എറർ വന്നാൽ ആദ്യം തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാലേ ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എറേഴ്സിനെ ഫുൾ ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേന് എവിടെയാണ് എറർ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ഇന്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ലൈൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിലാണ് എറർ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റം കാണിച്ചു തരും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈനിലെ എറർ തിരുത്താതെ അടുത്ത ലൈനിലോട്ടത് പോയില്ല അപ്പം എറർ തിരുത്താനായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആണ് ഇന്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി കമ്പൈലറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്കാല സി ഷാർപ്പ് ഒക്കെയാണ് കമ്പൈലറിന് എക്സാമ്പിൾ ഇന്റർപ്രിറ്ററോ പി എച്ച് പി പേൾ പൈതൺ റൂബി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളൂ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്കെൽട്ടൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് അത് പ്രീ പ്രോസസ്സറിന് കൊടുത്തു പ്രീ പ്രോസസ്സറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രോസസ്സർ മാക്രോ പ്രീ പ്രോസസ്സറിനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ മാത്രി മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വിത്തൌട്ട് മാക്രോ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി തരും അതായത്
ഓക്കെ അസംബ് കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അസം ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അസംബ്ലർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അസംബ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഓബ്ജെക്ട് കോഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓബ്ജെക്ട് കോഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്കർ ലൈബ്രറി മൈസ്ഡായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈബ്രറി മായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും റീലൊക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് മെമ്മറി കൂടെ ലോഡ് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്രോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാ പ്രീ പ്രോസസ്സർ പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടും ഈ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് കമ്പൈലർ കൊടുക്കുന്നത് കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് ദ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ടു ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ദിസ് ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഒരു കമ്പൈലർ വട്ട് ഇസ് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റർപ്രിട്ടർ ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബെൽ ലൈക്കിന് പ്രസ് ചെയ്യാം Thank you for watching this video. Thank you, thank you very much.